பேய் குரு சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நேர்காணல நம்மளுடன் இணைந்திருப்பவர் லைஃப் டைம் ஆஸ்பிட்டல் நிறுவனரும் தலைவருமான டாக்டர் ஜெய் எஸ் ஆர் அவர்கள் ஜி வணக்கம் ஜி வணக்கம் கார்த்திக் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க முதல்வர் அவர்களே சொல்றாரு நம்ம ஆட்சிக்கு வந்தா நீட் கண்டிப்பா ரத்து செய்யப்படும் தமிழகத்துல அப்படின்னு இந்த நீட் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இது சாத்திய கூறா இல்லையா ஒரு மருத்துவரா நீங்க சொல்லுவோம் மருத்துவரா மட்டும் இல்ல ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை திருப்பியும் திருப்பியும் படி கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா நான் அரசியல் அரசியல் வந்துட்டு அப்புறம் நான் பண்றது ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் போதுல நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை படிக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஸோ எல்லாருக்கும் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வந்து எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்கு இந்த எம்எல்ஏ அவங்கள எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு மேல ஜுடிஷியரி இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் எம்எல்ஏ எம்பி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதுக்கு மேல் தட்டம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியரிக்கு மேலே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கீங்க ஜுடிஷியரிக்கு மேலே ஒன்றே ஒன்று தான் ரெண்டாவது நீட்டை ரத்து செய்யணும் என்றால் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் விஷயமாக தான் ஸ்டேட் ரத்து பண்ண முடியும் சென்ட்ரல்னா சென்ட்ரல் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் அல்லது கன்கரண்ட் அது வந்து அரசியல் சாசனம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஆர்டிக்கல் கட்டுரையில் ஏழாவது ஷெடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்டில் வந்து எஜுகேஷன் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதுனால் நீட் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு முடிவோ சென்டர் ப்ளஸ் ஸ்டேட் ரெண்டு சேர்ந்து வரணும் ஆனால் அந்த இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் நம்பர் த்ரீ ஏ நினைக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட இந்த ஒருங்கிணைத்த பட்டியலில் சென்டர் அதாவது மத்திய அரசு செய் இந்த ஒரு செயல்முறை தொடங்கிடுச்சுன்னா தொடங்கிடுச்சுன்னா எந்த ஒரு மாநிலத்தாலையும் செய்ய முடியாது எவ்வளவு ஒரு மாநிலத்துக்கு மேலே செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இப்போ இருபத்தி ஐந்து மாநிலங்கள் பிளஸ் எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி எடுத்தீங்கன்னா லடாக் உட்பட்ட இருபத்தி ஐந்தில் இருபத்தி நாலு மாநிலங்களில் இப்போ நீட் வந்து செயல்படுறாங்க இருபத்தி ஐந்தாவது மாநிலம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் நாகாலாண்டில் கூட நீட்டுக்கு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஆனா வேணும்னே என்ன அதனால இங்க எனக்கு தெரியும் people must check check பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் நான் சொல்றது ஓ नॉर्थ ஈஸ்ட்ல எல்லாம் அங்க नीट இருக்கு சார் नीट கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் இன் நாகாலாந்து மிசோரம் எல்லாம் only தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல கூட एग्जाम எழுதியாச்சு மக்கள் எழுதியாச்சு 2 லட்சம் பேர் எழுதியாச்சு 1 லட்சம் பேர் பாஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் மண்ணு மாநில அரசு மட்டும் மக்கள் கிட்ட நாங்க இது இந்த नीट வந்து ரத்து பண்ணுவோம் என்னால நம்பவே முடியல கொள்ள வழக்கறிஞர்கள் இருக்க மாட்டாங்களா எவ்வளவு வழக்கறிஞருக்கு ஆர் எஸ் பாதி எல்லாம் ஆகும்னா மானவங்கம் மானவங்கம்னு கேஸ் போடுறாங்க பாவம் அண்ணாவலி ஜீபன் நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் பாருங்க இன்னொரு அப்படி கூட பண்ணலாம் தியரட்டிக்கலி பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் அரசியல் சாசன நீதி இருக்கு அதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் மூலமா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நீட் ஓகே ஆயிருக்கு ஒரு நாலஞ்சு வாரங்களுக்கு முன்னால ஜஸ்டிஸ் சந்திரபூர் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் நாலஞ்சு விஷயங்களை அவர் முன்னால இருக்கும் போது நீட்டை பார்த்துட்டு இதை பற்றி பேச வேணாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் ஆடி இது வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் இது செல்லாது சரி அப்போ வந்து நமது மாநிலமிகு முதலமைச்சரோ அல்லது மாநிலமிகு முதல உதயநிதியோ இல்லை நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மேலேயும் போவோம் போகலாமா போகலாம் எப்படி போகலாம் கான்ஸ்டியூஷன் போகலாமா போகலாம் அதுக்கு எதுக்கு அதுக்கு நம்ம இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்து மாநிலங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸும் எழுதி கொடுக்கணும் இது சுப்ரீம் கோர்ட்டால் வந்தாலும் எங்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல போறேன் அதாவது இன்னைக்கு என்ன டேட்டு இரு இருபதா இன்னைக்கு இருபத்தி ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரத்து இருபத்தி ஒன்னு நீட்டு ரத்து பண்ணுவது இப்படி நம்பர் ஒன் இருபத்தி அஞ்சு மாநில முதலமைச்சர்களும் எழுதணும் கிளியரா எங்களுக்கு நீட் வேணாம் எங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் மத்திய அரசு மத்திய அரசுல வந்து அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் லோவர் ஹவுஸ்லயும் பயங்கர மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஸோ இந்த நம்ம மாண்புமிக முதலமைச்சர் சொல்கிற மாதிரி கேட்டால் ஐஎன்டிஏஏ இந்த அலையன்ஸ் வந்து அது என்ன மாதிரி டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி அப்பர் ஹவுஸில் லோவர் ஹவுஸ்லேயும் வந்து எல்லா எம்எல்ஏஸும் எல்லா இடத்துலையும் எம்எல்ஏ சட்டசபை எலெக்ஷன்லேயும் ஆப்போசிஷன் தான் வந்து அப்புறம் சட்டசபையில் அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இருபத்தஞ்சு மாநிலங்கள்லேயும் எழுதி அவங்க வந்து அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் லோவர் ஹவுஸில் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டியும் இருந்தால் கான்ஸ்டியூஷனையே மாற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மேலே போய் 
நீட்டை வந்து கழிக்க முடியும் ரத்து செய்ய முடியும் இப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க இது ஐஎன்டிஐஏ அலையன்ஸு வந்து அந்த டுபாக்கர் அது வந்து ஜெயிக்கிறதா இல்லையாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு கருத்து கணிப்புகள் அது வின் பண்ணி டூ தேர்டு டூ தேர்ட் அப்பர் ஹவுஸ் டூ தேர்ட் அப்பர் ஹவுஸ் டூ தேர்ட் லோவர் ஹவுஸ் டூ தேர்ட்னா எல்லா சட்டசபைகளும் வின் பண்ணும் பதினேழு மாநிலங்கள் இப்போ பாஜக மாநிலங்களாக இருக்கு இந்த பதினேழு மாநிலங்கள் எப்படி எழுதி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அடுத்த முறை சட்டசபை திருப்பி வந்து அடுத்த வாட்டி ஸ்வீப் ஆகி ஆன்டி பிஜேபி ஆலையை வந்து என்னமோ இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமாக தயவு செய்து மக்கள் கிட்ட எதுக்காக நான் சொல்லணும்னா கார்த்திக் நிறைய பேர் டெய்லி ஒரு ரெண்டு பேராவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணால் அப்போ நீட் இல்லாமல் சீட்டு வாங்கி கொடுத்துடலாமா கேபிடேஷன் ஃபீ கொடுத்துன்னு கேட்குறாங்க பெற்றோர்கள் ஆஃப்டர் ஆல் ஆல் திஸ் இஸ் ஃபார் வாட் பீப்புள் ஷுட் பீன் அ டெமோக்ரஸி பீப்புள் ஷுட் பி பெனிஃபிட் பெற்றோர்களுக்கு புரியணும் வருங்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் வருங்காலத்தில் கட்டாயமாக நிச்சயமாக நீட் இங்கே இருக்க போகுது நீட்டு போயிடும் நம்ம நேராக போய் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இயக்குனரை பார்க்கலாம் மேஜர் கடியில் ஒரு ஒரு கோடி கொடுத்துடலாம் என் பையன் டாக்டர் ஆகிடுவோம் அது இனிமேல் நடக்காது இந்த இந்தியாவில் நடக்காது இது வந்து சாத்திய கூறே இல்லை தயவு செய்து இதை ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துங்க கட் பண்ணுங்க அனுப்பி விடுங்க வேறுன்னா அப்படி பண்ணட்டும் இதுதாங்க தயவு செய்து நீட்டை நம்பி நீங்கள் உங்கள் பசங்களை படிக்காமல் விடாதீங்க நீட்டை ரத்து பண்ணுவாங்க நம்பி அதுக்காக ஓட்டும் போடாதீங்க ரெண்டுமே ஒரு மாயை ரெண்டுமே ஒரு பிம்பம் என்னை வந்து எதிர்க்கணும்னா எந்த திமுக வழக்கறிஞராலோ அதிமுக வழக்கறிஞர் யாராக இருந்தாலும் வந்து நிக்கட்டும் நான் விவாதம் செய்யறதுக்கு நான் தயா இல்ல பட் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இது ஒரு கல்வி நீங்க சொல்ற மாதிரி இது மாணவர்கள் நலம் சார்ந்த அரசியல் இதுல வந்து இப்ப நீங்க செய்யவே முடியாது இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க டூ தேர்ட் இருக்கணும் அது ரெண்டு அப்பர் ஹவுஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனை ஸ்டேட்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படி இருந்து இவங்க இப்படி ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கறாங்கன்னா இது என்ன மாதிரி அரசியல் அரசியல்ங்கிற ஒரே ஒரு பேர்ல அரசியல்ங்கிற பேர்ல என்ன வேணா சொல்லலாம் அந்த நிமிஷத்துக்கு யாரோட வேணா சேரலாம் அந்த நிமிஷத்துக்கு என்கிற சில கோட்பாடுகள் இப்போ வந்து செயல்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து மக்கள் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கண்ணு முடி யோசிச்சு பார்க்கணும் இவ்வளவு வந்து சாத்தியக்கூறு இல்லைன்னு சொல்றாங்களே இந்த டாக்டர் ராஜ்குமாரும் கார்த்திகும் பின்ன ஏன் நமது தலைவர்களே இதை ரீத்து பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க ரத்து பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க நீட்டை அப்படின்னா ஒண்ணு தே ஆர் மிஸ் இன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட் அல்லது ரெண்டு தே ஆர் இன்ஃபார்ம்டு ஆனால் தே ஆர் கிவிங் யூ மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அது பேர் டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு உள்ட்டாவா பண்றது பேர் டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் போதிய அளவுக்கு வராது பேர் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் போத் ராங்கிற முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு அந்த காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு தாமஸ் ஜெஃபர்சனே அந்த காலத்தில் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் தேர்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி யூஎஸ் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் நாட் பி இன்டெலிஜென்ட் என்ன நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கங்க மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் அவங்க வந்து தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு தெரியல சரியான ஆளுங்க இல்லை டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்னா உங்களை அந்த பக்கம் சொல்லி இழுக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு ஒரு சொல் நினச்சி பார்த்தா இது வந்து டிஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் இது வந்து மக்களை வந்து வேற ஒரு வழியை திருப்பி ஆ இவங்களுக்கு போட்டால் நீட்டு தூக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி அப்படியாவது சில ஓட்டுகள் வாங்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு டெஸ்பரேஷனை வந்து அது வந்து அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு ஒரு டெஸ்பரேஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு அப்படி இருந்தோம் பியோர் எலக்ட்ரல் வில் டாக் பியோர் எலெக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரலி திமுக சிட்டிங் இன் அ குட் பொசிஷன் ஏன்னா ஒரு முக்கோண ஒரு முக்கோண போட்டியில் வந்து கட்டாயமாக நான் அது சொன்ன சில பேர் எப்படி போகணும் இந்த பக்கம் இருந்துட்டு அந்த பக்கம் சொல்கிறேன் உண்மையை சொல்லணும் நாங்களாம் டாக்டர்ஸ் ஒருத்தர் கேன்சர் தான் கேன்சர் தான் சொல்லுவோம் இது டிபி சரியாக பண்ணுவோம் போய் சொல்ல மாட்டோம் அது போல் இப்போ ஒரு முக்கோண போட்டியில் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எந்த ஒரு சைடுக்கும் வின் பண்ணுறதுக்கு பட் மக்கள் யோசிச்சு யார் உண்மையை சொல்கிறாங்க யார் போய் சொல்கிறாங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு அது ஏற்ற போல் ஓட்டு போட்டால் அவ்வளவு முக்கோணம் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வரலாம் இன்னொன்று இப்போ எப்படி நம்ம மேனிஃபெஸ்டோ பேசணுமோ அடுத்தது இந்த கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டு டிஎம்கே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதில் மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக ஆனது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி தொகுதி மீண்டும் ஆர் ஆசா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் ஆர் ஆசா அண்மையில் பார்த்துக்கோ தொடர்ந்து ஹிந்து தர்மத்தை வந்து எதிர்த்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படி இருந்தும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாஜக அவங்கள மாதிரி தலைவர்கள் சொல்கிறதுல
அவனுக்கு வந்து போதிய அளவுக்கு வெக்க ரோஷம் இல்லை அவங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் அவங்க வந்து இது மாதிரி நீட்டு வேறு ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஏதாவது ஒரு காசு வாங்கிட்டு எல்லாரும் வாங்குறாங்க நான் சொல்லுறப்பா திடீர்னு அவது ஒரு போட்டுருவாங்க அது மாதிரி வாங்கி வாங்கலாமோ இங்கிற ஒரு நானும் எல்லாம் லாயர்ஸ் கேட்டு தான் எப்போவுமே இதுக்கெல்லாம் வருவேன் அவது ஒரு ஸோ இப்படி வாங்கலாமோ ஒன்று நினச்சி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் அதாவது சமீபத்தில் யார்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷன் பேசும்போது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்து கன்வெர்டிங் த ஹிந்துஸ் டு ஹிந்துவிசம் நம்ம ஒரு குரூப் யாரும் நம்மளை கொச்சப்படுத்துகிறாங்க நம்மளை இஷ்டத்துக்கு திட்டுறாங்க அம்மா பேசிங்கிறாங்க பவுசி தொப்புன காலில் விழுந்தாருங்கிறாங்க இஷ்டத்துக்கு இந்துவை திட்டுறாங்க ஆனால் நம்ம போய் அங்கே ஓட்டு போடுவோம் ஏ நமக்கு நம்ம ரோஷம் இல்லையா நமக்கு நம்ம மானம் இல்லையா அந்த வகையில் நான் வந்து சிறுபான்மையினரை வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து பாராட்டுறேன் அதுலேயே நம்ம விமா அது பாராட்டணும் ஏன்னா ஒரு சிறுபான்மையை நம்ம கொச்சப்படுத்திட்டா எப்பேற்பட்ட பெரிய பார்ட்டியாக இருந்தால் கேன் பி த பிக்கஸ்ட் பார்ட்டி இன் த வேர்ல்ட் லைக் பிஜேபி அந்த நுபூர் சர்மா ஒன்று சொன்னாங்கன்னு என்ன மாதிரி அவங்களே பேக் ட்ராக் பண்ணி அந்த பாவம் அந்த நுபூர் சர்மா இன்னொரு ஒரு மனிதனையும் வெளியில் அனுப்பி அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்தி ஏன் ஏனென்றால் ஒரே ஒரு குரல் கொடுத்து ஒரே ஒரு குரல் கொடுத்து சிறுபான்மையர் உலகம் எங்கும் எழுந்தாங்க ஆனால் இதுவே ஆர் ஆசா வந்து இஷ்டத்துக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு போவார் திட்டிட்டு போவார் நாமும் டீசெண்டாக நான் சார் அப்படி சொன்னால் அவ்வளோ நல்லா இல்லை சொன்னால் நாமும் ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் அவர் உள்ட்டா ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் என்ன வேணா சொன்னால் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அவர் யார் எந்த ஹிந்து யார் என்ன வேணா சொன்னால் எந்த விழாவில் சொன்னாலும் பரவாயில்ல எந்த ஹிந்து சொன்னாலும் பரவாயில்ல இப்படி தான் சொல்வேன்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு வீரத்தை நான் பாராட்டுறேன் அதே சமயத்தில் நம்ம கொச்சப்படுத்தினார்ல நம்ம ஆட்களோட வீரம் எங்கே போச்சு ஒரே ஒரு வகையாக தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் போய் அடி இது பண்ணுவோம் அப்படியா சொல்கிறோம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஞாபகம் வச்சுப்போம் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் டொப்பில் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயை போட்டுருவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு வா ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இருக்குது எலெக்ஷன் யோசிச்சு போடுங்க யார் உங்களை கொச்சப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு போடாதீங்க உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு உண்மை சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்க ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுது கார்த்தி ஒருத்தர் அப்படி சொல்லிட்டு போக முடியும்னா யூ கேனாட் சே லைக் தட் அகேன்ஸ்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் யூ கேனாட் சே லைக் தட் அகேன்ஸ்ட் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் ஐ ஐம் வெரி அப்ரிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரைஸ் தட் தே கம் டுகெதர் ஆஸ் ஒன் And I love all religions. I am a Sadeva Kudumbakam. Sarva Dharma, Sambhava. I am all equal. If you are here, I will be able to do this. 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 தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வில் பி ஆர் ஆசாவுக்கு எதிர்க்க தான் வாக்களிப்பாங்க இது கட்டாயம் இது நிச்சயம் இப்ப அண்மையில பாத்துருக்கோம் சேலத்துல பாரத பிரதமர் அவர்கள் வரப்பையே அஹ் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்ன அந்த சக்தியை ஒழிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதை பத்தியும் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து இந்த இந்து தர்மத்தை எதிர்த்து பேசினவங்களை எப்படி நீங்க ஓட்டு போடுறீங்க அப்படிங்கிறதும் இப்ப தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் இந்த ஹிந்துத்துவ வர்சஸ் திராவிடம் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சா இல்ல ஆன்டி பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா களம் எப்படி இருக்கு பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின் அதாவது ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க மக்கள் கேட்கணும் பாஜக வர்சஸ் நான் பாஜக என்கிற ஒரு நேரட்டிவ் எல்லா வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துட்டேங்க நேரட்டிவ் தான் கட் கட்டுக்கதை தான் அதை ஜென்டலாக மாற்றி ஹிந்துசம் வர்சஸ் தமிழ் திராவிடம் என்றோம் அந்த தமிழ் திராவிடத்துக்கே ஒரு ஒரு முருகன் மட்டும் ஒருத்தர் இருந்தார் வேறு யாரும் இல்லை இவங்க திரும்பி ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த கைபர் கலை மாயில் வந்தாங்க யாரோ பிராமணர்களுடைய தாத்தா மூத்தாத்தையா வந்து கொடை கொடை கொடுக்க அங்கே வந்தாங்களா கைபிற்கு அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதெல்லாம் அந்த அத்தனை தியரிஸும் கோட்பாடுகள் ஜீன்ஸ் மரபு அணு மூலமாக ஒரு வை ஒரு வைத்தியன் ஒரு மருத்துவங்கிற முறையில் நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே இப்போ ஊர்ஜிதப்படுத்திய உண்மை என்னன்னா அந்த கைபர்க்கான வாய் வந்தது அந்த அவங்க வந்து டேக் ஓவர் பண்ணது இதெல்லாம் எந்த ஒரு வரலாற்றோ அல்லது விஞ்ஞான சான்றோ இல்லை அந்த காலத்திலிருந்து இண்டஸ் வேலியிலிருந்து கீழடி வரைக்கும் வாழ்ந்தவர்கள் திராவிடன்ஸும் ஒரு ஸ்லைட்லி மிக்ஸ்ட் அது நார்த் இந்தியன்ஸ் ஆஃப்
பிளவு உண்டாக்குறதுக்காக ஃபால்ட் லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக வந்த போய் இந்துவிசம் ஒன்று தான் சைவிசம் வைஷ்ணவிசம் அண்ணன் தம்பி மாதிரிக்குள்ளே எந்த சண்டையும் இருக்கக்கூடாது தான் அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க ஹரியும் ஹரியும் சிவனும் ஒன்று அது தெரியாதவன் வாயில் மண்ணும்பாங்க ஹரி சிவன் லைனில் தான் முருகன் அவ்வளோதான் அவர் இது சிவன் இப்படி இருந்தார் இப்படி இருந்தார் இதெல்லாம் கட்டுக்கதை ஒன்று இந்துசம்ங்கிறது ஒன்று அஹம் பிரம்மாஸ்மி எனக்கு எனக்குள்ள உலகமே இருக்கு நாம் எல்லாம் ஒன்று வாசுதெய்வ குடும்பம்ங்கிறது தமிழ் இந்துவிசம் நார்த் இந்தியன் இந்துசம்ங்கிறது டெஃபினட் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை ரெண்டாவது மூணாவது பாயிண்ட்டு எப்படி இது மாதிரி ராகுல் காந்தி அப்படியே நீங்கள் அதை நம்பினால் கூட அப்படி நம்பினால் கூட கொற்றவை வழிபாடு துர்கை வழிபாடுங்கிறது தென்னிந்தியாவுக்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப உரிய ஒரு கோட்பாடு எனக்கு சக்திங்கிறதே பிடிக்காது இது ராகுல் காந்தி சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கு எல்லாரும் இந்த கிளிப்பு கேர்ஃபுல்லாக கேளுங்க சக்தி வழிபாடு மா துர்கா வழிபாடு அந்த வழிபாடுலேருந்து வந்தது தான் பாரத் மாதா எல்லாரும் போங்க பார்த்துங்க ரிக்வேதத்துக்கு போங்க ரிக்வேதத்தில் ஏ எங்ககிட்ட புக்கெல்லாம் ஒன்று இல்லைங்க படிச்சு தான் சொல்கிறேன் ரிக்வேதில் பிராத்தம மண்டலான்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பிராத்தம மண்டலால் அஹம் ராஷ்ட்ரி சங்கமணி நான் தான் ராஷ்டிரம் நமது ராஷ்டிரம் இந்து ராஷ்டிரம் வரக்கூடாது என்று சொல்கிறாரு ராகுல் காந்தி ராஷ்டிரானா என்ன வெறும் ஒரு நாடா இல்லை பெண்மையால் உள்ள ஒரு நாடு ராஷ்டினா இது ஞாயிர் சூரியன் திரி திரா அல்லது திரீனா அதற்குள்ள அதே ரிக் வேதத்திலே ஒன்று சொல்லுது ராஷ்டிரி மேதத்தா எனக்கு வெளிச்சம் உள்ள பாதையை நீ காட்டுவாயாக என்ன வந்து ரிக்வேதத்தில் வருது அந்த வெளிச்சம் உள்ள இடம் தான் உனது உனது நாடு நாடு அதை நாடு அதை நாடா விட்டால் ஏது வீடுன்னு சொல்கிற போல அதுதான் அதில் வந்து அகம் ராஷ்டிரி சங்கமணி ஐ ஆம் த பிஹோல்டர் ஆஃப் ராஷ்டிரா நான் தான் ராஷ்டிரான்னு சொல்லப்படுபவள் வள் இவர் சக்தி வேணாங்கிறார் அப்புறம் சொல்லுது அதில் பிரத்தமா பக்யானி நான் தான் கொண்டாடப்படுபவள் இல் இதை எழுதுனது வாக முனியை முனியை ஃபீமேல் சேஜ் எப்படி துர்வாசர் இருந்தாரோ வசிஷ்டர் இருந்தாரோ வாக்கை நம்ம வந்து சாஸ்கிருதம் எழுதும்போது சேஜ் வாக் விஏகே வாக்குக்கே உண்டானவள் நமக்கு ஔவையார் மாதிரி அது எழுதுது ராஷ்டிரம்ங்கிற இதுலேருந்து தான் மதர் லேண்ட் வந்துச்சு இதுலேருந்து தான் பாரத் மாதான்னு வந்துச்சு இந்த பாரத் மாதாவுக்கு தான் பெரிய ஒரு ஆட்சேபனை வந்துச்சு யார்கிட்ட இருந்து முகமது அலி ஜின்னா நானும் என் என்னோ என்ப என்னோட நம்பவர்களும் என்னைக்கும் நாடை வந்து ஒரு பெண்ங்கிற உருவத்தில் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி தான் நமது வந்தே மாதிரத்துக்கு அவ்வளவு ஆட்சேபித்து ஆட்சேபித்து நாலு பேரா இருந்த வஞ்சே வந்தே மாதிரத்தை ரெண்டு பேரா ஆக்கி கொண்டு வந்து முகமது அலி ஜின்னாவால தான் ராகுல் காந்தியுடைய உள்ளம் இதயம் இது எல்லாமே முகமது அலி ஜின்னாவோடவும் காஷ்மீரோடவும் பாகிஸ்தானோடவும் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரோடவும் இருக்குது அவர் வந்து வரிகளுக்கு நடுவில் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அவர் என்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து இந்த பெண்ணை வந்து ஒரு பாரத் மாதாவாக எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து கோட் பண்ணுவாங்க வந்து யாரும் இது வந்து எல்லா தவிர வேறு யாரும் யாரும் எடுக்க முடியாது அந்த உருவம் இருக்க முடியாது அந்த உருவமும் பெண் உருவமாக இருக்க முடியாதுன்னு பல லெட்டர்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டியூன்ட் அதாவது அரசியல் சாசனம் விவாதங்கள் இருக்குது கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி டிபேட்ஸ்லேயே அப்போ வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து நான் நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் வரைக்கும் அந்த டிபேட்ஸ் அதில் நான் படிச்சிருக்கேன் அது வந்து டாக்டர் ஹண்டே புக்கில் எழுதியிருக்காரு அதை இங்கே கொண்டு வந்து இப்போ வந்து சிறுபான்மையினுடைய ஓட்டு தம் பக்கம் இருக்கிறதுக்கு ஐஎன்டிஐக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாத ஒரு ஒரு வக்கில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் ராகுல் காந்தி என்ன அந்த நரி சக்தி என்ன இந்த பெண் சக்தி எங்களுக்கு பெண் சக்தி எங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அது ஒரே ஒரு ஈவன் கிறிஸ்டியானிட்டி வில் நாட் செய் தட் ஏன்னா அவங்களுக்கு மத மேரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் வந்து சொல்கிறது சும்மா அவதூறு இல்லை டேட்டாவோட கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி டிபேட் சேர்ந்தது பெண்ணை நான் ஆதரிக்க மாட்டேன் எனது நாடை ஆதரிக்க மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அமெரிக்காவே எடுத்தீங்கன்னா கூட அமெரிக்கன் பிளட்ஜ் ஆஃப் அலையன்ஸ் இருக்கு நம்ம கீதா நடிக்கிறோம்ல அது மாதிரி தட் ஐ வில் சர்வ் ஒன் நேஷன் அண்டர் காட் நாங்கள் ஒரு நாடு இந்த நாடு வந்து ஆண்டவனுக்கு அடியில் இருக்கு அது கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து ரெண்டு வாட்டி அவங்க ஆட்சேபித்து ஆனால் அமெரிக்கா அதை மாதிரி தான் போயா இப்படி தான் எடுத்துப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஜவர்ல ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்தே மாதிரத்தை மாற்றிக்கோங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னு சொன்னாங்க அதை வந்து எதுக்காக இவ்வளவு நான் வரலாறு சொல்றேன்னா அந்த வரலாறு வந்து இன்னைக்கு நாலஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னால ராகுல் காந்தி சொன்னதுடைய சக்தி நான் எடுக்க மாட்டேங்கிறது சிறுபான்மையிற்காக போடுற ஒரு வலை நான் என்ன சொல்றேன் 
தமிழர்கள் யோசிக்கணும் அப்படின்னா நாரி சக்தி இல்லாத அம்மா என்று அழைக்காத உயிர்களை என்று சொல்லி வாடுற ஆளு நாம ஒரு சில சிறுபான்மையர்களுக்கு அம்மாங்கிறது வந்து வெறும் ஒரு ஒரு இயந்திரம் குழந்தைகளை வந்து உருவாக்குற ஒரு இயந்திரம் நமக்கு அம்மானா எல்லாம் அம்மானா கண்ணு கண்ணீர் விட்டுரும் அம்மானா உயிர் விட்டுரும் அம்மானா நம்ம தாய் நாடுன்னு தான் சொல்லுவோம் தவிர தந்தை நாடுன்னு சொல்லவே மாட்டோம் தாய் நாடுங்கிற கான்செப்டே ஒரு சில சிறுபான்மையர்களுக்கு இல்லை தாய் நாடுன்னே சொல்ல மாட்டாங்க இப்ப நீங்க சொல்லுங்க எதுக்காக அவர் இந்த தருணத்துல தேர்தல் தருணத்துல சிறுபான்மையர் பின்னால போறது நீங்க ரொம்ப நல்லா ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இது நம்ம பிளான் இன்டர்வியூ இல்லை பேட்டிங் ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் வந்து இந்த இந்துவா இருந்தா தாய் எல்லாம் வேசி இந்துவா இருந்தா இப்படி நீங்க எனக்கு வந்தா இந்து அப்படி ஒருத்தர் சொல்றாரு அவருக்கு நம்ம போய் ஓட்டு போடலாமா நீ யோசிக்கணும் இன்னொருத்தரு தாயோ தாய் நாடோ நாரி சக்தியோ பெண் சக்தியோ துர்கையோ காளியோ பந்தய மாதனம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை அம்மாவை வந்து அம்மாவையும் காளியையும் நம்ம நாணியும் ஒன்னா வச்சு வைக்கிறது தான் பந்தய மாதனம் சுகஜாம் சுகலா மாதனம் பந்தய மாதனம்ங்கிறது சுப்ர ஜோத்னா புலகித யாமினி எல்லாமே ஒரு பெண் துர்கா அவ சிங்கச்சி சிங்கச்சிகளோட வச்சுக்கிட்டு நமக்காக நீங்க பாடுபடுறீங்க படுறீங்களே அம்மா சொல்லி பாரத நாடு பத்தி பாடினாரு பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி அதை வந்து இது எப்படி நீங்க எடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்லி எப்படி நேஷனல் சாங் ஆக்குறது அவ்வளவு பிளாக் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஒன்பதுல இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ராகுல் காந்தி எங்களுக்கு சக்திக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க யோசிங்க யோசிங்க ஒருத்தர் நம்ம நா தாய் நாடையும் நம்ம தாயும் நம்ம நாரி சக்தியும் நமது ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டிங் பாப்புலேஷனா இருக்கிற பெண்களும் வேணான்னு சொல்றாங்க நம்ம இது வந்து இது வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் உள்ளடங்கப்பட்ட நேஷனல் தேசிய டெமோக்ராட்டிக் இது வந்து ஜனநாயக அலையன்ஸ் கூட்டணி நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா எவ்வளவு மண்ணாங்கட்டி நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க நல்ல விஷயம் போய் பேச சொல்லுங்க சார் சும்மா நம்மள ஏமாத்துறாங்க அண்ட் நம்மளும் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இது மாதிரி விஷயங்களை கட் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பகிர்ந்து கேட்கும் போது யோசிங்க எவ்வளவு நாள் தான் நம்ம ஹிந்துஸ் வந்து மடையங்களாக்குவாங்க திராவிடத்தை உண்டாக்கி எவ்வளவு நாள் தான் இது மாதிரி ஃபால்ட் லைன்ஸ் இருக்கு பிளவு பிளவு கோடுகள் அந்த பிளவு கோடுகளை வந்து ஆழப்படுத்தி நீ வேற அவன் வேற இதுக்கு வந்து பிலாசபிலே ஒண்ணு இருக்கு வேற்றுமை தத்துவங்கள் பிலாசபி ஆஃப் அதர்னஸ் ஏ அவன் வேற ஏன்னா அவன் வந்து அவன் விபூதியில விபூதியில வச்சுக்கலாம் அவன் வேற அவனை வச்சுக்காத என்று சொல்லி இவனை இப்படி படுத்துறது வேறு பிரித்தாழ்மை பிரித்தாழ்மை தான் அது அந்த பிரித்தாழ்மைகளுக்கு நம்ம வரக்கூடாது எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் ஒரு வாசதேவ குடும்பமா இருக்கணும் நமக்கு வந்து குரான் வேணும் நம்ம வந்து அல்லாஹும்மா இன்னி எல்லா திக்ரிகா ஒஷுக்ரிகான அரபிக்கில் சொல்ற ஆட்களும் நாங்கள் தான் ஏன்னோ ஹெயில் மத மேரி சொல்றவங்க நம்ம தான் வாசு தெய்வ குடும்பகம்னு சொல்லி பாரத் மாதா கி ஜெயின்னு சொல்றவங்க நாம தான் சொல்ல விரும்புறேன் கண்டிப்பா இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கொடுக்கவே கிடையாது ஈவன் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கூட எதிர்கட்சி தலைவர் கூட கொடுக்கல இவ்வளவு ஒரு வரலாற்று பூர்வமான இது சொல்லிருக்கீங்க கண்டிப்பா மக்கள் இதை உணர்வாங்க இருபத்தி நாலுல அப்படிங்கறத நம்புவோம் உங்க நேரத்தை எங்க தளத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தி ரொம்ப நன்றி நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நன்றி கார்த்திக் நேர்களுக்கும் நன்றி